We weten precies hoe het laatste avondmaal van Leonardo da Vinci in elkaar steekt. We weten wat voor gekke dingen die uit heeft gehaald. Het tot stand komen van dit schilderij kunnen we nog steeds niet begrijpen. It's kind of wow, you know, but, but how remains very mysterious. If you come at it as the average member of the public, you probably say it looks photographic. Of course he used brushes. I mean, the idea that he didn't use brushes is ridiculous. But, but it's, you know, it's part of this self-mythologizing aspect of, 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 of Terentius. Of het nu om zijn religieuze opvattingen gaat in erotica, zijn persoonlijkheid. Ja, echt de, he, de verkeerde man op de verkeerde plek zo'n beetje. En hij zag misschien niet dat daar uitgestreken dominees geheel in het zwart gekleed stonden te wachten om uh, zijn ziel te verpletteren. I suspect that Terentius liked risk. He liked playing with fire. He's perceived as a genius and a madman at the same time. Orde en tucht moest er zijn. Er moest orde zijn in de samenleving. And the scout is calling for, for burning at the stake. I mean, this is absolutely extraordinary. Anachronistisch gezien, barbertje moet hangen. One picture survives. Do we know of any other artist today of whom one picture survives? No, of course we do. Here lies now a stukje torrentjes under the microscope. This is a rare rommeltje. Yeah, we moeten nu toch inderdaad die infrarood microscopie doen om het bindmiddel te achterhalen. Kijken of het lukt. <laughs>